Hi, hello everyone. Welcome to yet another class of plus two English. It's me, Ken Ansari, with the third chapter of plus two English that is Matchbox by Asha Puna Devi. Students, in the last class we have discussed about any woman written by Catherine Tinan and before that we have already discussed the first chapter the three L's of empowerment a speech by Christine Lagarde today we are going to discuss a story which is written by Asha Puna Devi in the name of Matchbox this chapter also dealing with uh, women women and also the f- they are what are the problems they face challenges they faced in in the present era as you all know this unit itself is dealing with uh, women empowerment and women issue and in the last classes we have already got familiar with the problems that faced by women in the community in the society in the world and in the country everywhere they are facing many problems when it come to in uh, when it come to our country india we have many problems we have though we are in the forefront to curb these types of problems to avoid these kinds of inequality but it is the fact that there are some problems still exist many women are not able to live in the forefront to come to forefront of the society also we have already discussed in the first chapter that we have our system is not entertaining women to come for french the status they have given is very low just like we have a story you know our f- friends and ma- many other ladies or women have you ever asked about them what are the problems they face what are the challenges they face when they come to the school maybe your friends are sometimes they feel any kinds of frustration but we, they haven't shared with you but it should be asked and you should understand what are the problems faced by our fellow beings and when it come to the marriage there are many disparities that exist nowadays not nowadays from the ancient itself historically that the consistency of these types of disparities are changing but still there are many problems that we may face there is a story that is spreading light Do you know how to spread light a candle that is lit in a room can spread light in that room itself and also there is it is a one way but there is another way to spread light do you know how yes everyone can spread light by placing a mirror reflecting the light you might have th- thinking how oh, it is possible yes it is possible when a ray of beam or ray or beam of light comes to comes to our room put a 
mirror and you can see that the light the beam of light stick stuck into this mirror and it will be spreading or reflecting somewhere else so in this way we can spread light so there are two ways of spreading light first one is to be the candle oh by becoming mirror that reflect it okay we can reflect the light of that candle or any other source of light and spread light to any other place actually is there any compare is there any relation between our women and the candle light or mirror uh, the light that is reflected by the mirror can you relate these two things with can you relate definitely you can say that women are spreading light in the last chapter in the last poem Catherine Tennant says that woman is all in all in a family she is spread light she gives heat and she is everything for a family just like we can say that women is the light of a family she holds the family members together she is making all the possible ways to catch up all the family related problem and she finds solution for the problems she keep a hold in every matter of a family right so she is a she is a candle you know candle candle is providing candle gives light but at the same time it, it will get decreased slowly and slowly slowly and slowly what happen the candle get melt the candle gets melt and what happened and after the ultimately it will ruin but when it is melting though it is melting but the room or the place that were that it is kept it will be lighted just like that our mother also or any woman in the world they are lighting for others and it will also melting for others slowly and slowly it will melt that means she will die but the offspring offsprings the children through the children what happens that family will remain there so women is the a women community is indispensable part of our any society and we have to think about more about candle and the mirror that reflects light women should choose between being a candle or a mirror and work for their own emancipation as well as for the generation to come here we can say that women have to work for their own emancipation or freedom they have to fight for hard for their freedom to get their rights and equality they have to fight a lot at the same time they are fighting for the emancipation or freedom of the coming generation so she has to be a candle and also she has to become a more mirror that can reflect the light to everyone that means when she comes for french what will happen definitely the children will also comes to the forefront when every woman is low 
then what had happened low status women and their children will be also likely to be low status because there is no one there is no one to come for friend as a role model right so in this story a small story written by asha purna devi let's go to asha purna devi who is asha purna devi and all right asha purna devi born on 1909 and died in the year 1995 is a prominent bengali novelist and poet widely honored with a number of prizes and awards she was awarded the nyanpeer award and padma shri by the government of india in 1976 and the degree of d lit by the universities of jabalpur rabindra bharati bardwan and jadavpur for her contribution as a novelist and short story writer the sahitya academy conferred it a high its highest honor the fellowship in 1994 the short story is translated from bengali by prasanjit gupta a translator and a writer so actually the matchbox is a bengali novel and it is translated from bengali language by prasanjit gupta and we are going to learn more about what is the story of matchbox okay okay shall we move to the chapter okay let's think about more about this chapter so you know very well we have already discussed all the problems by this women community that they are facing so there are they are always trying to empower themselves and also they are trying to empower for the new generation the next generation the coming generation also so let's move to that chapter matchbox i always compare women to the matchboxes why because of the way matchboxes are even though they have enough gunpowder to set a hundred langas a free they sit around me kind innocent in the kitchen in the pantry in the bedroom here there anywhere women too are exactly the same you want an example then look carefully at that enormous three story house in front of us sunday morning the washerman has come and is waiting moments before handing over a heap of adjust dirty clothes to the washerman nomida goes through the pockets one last time and discovers the letter a twisted crumbled envelope with its mouth torn and on the envelope envelope nomida's name a flame goes up top in all nomida's nerves and veins she drops the clothes in her hand and sits on the bed to open the letter the first thing she looks at is the date going by the date the letter must have come about 3 days earlier so our story is starting and asha purna devi is saying or comparing women to matchbox in the last chapter catherine tinan compares women to house she is everything in a house she is just like a house right but in the in, it is contrary to asha purna devi she thinks about something different she says that a matchbox is a woman is compared to matchbox do you think there is a connection between matchbox and a 
Boomer? No. Idea. Yes. Definitely there are something. According to Asha Purna Devi, there is a connection or a relation between a matchbox and a woman. Let's check what is it. She says that she is comparing women to matchbox. And she is trying to give answer because what is her idea? The matchbox contains matchsticks. And in the end of every matchstick, what will be the gunpowder? Gunpowder that can press into the matchbox cover and you can see sparks come out of that. Right, while we are rubbing the matchstick and the matchbox cover. And the single matchstick can cause many destructions. Huge fire you, they can make. Do you agree? Yes, we should agree that. With a single matchstick, many things can be put into fire within a second or minutes. Just like this, our women also, women are, are, women are also like this woman also like this do you agree let's check what is according to our ashapuna devi okay so she says that within with with, a, with the use of a single matchstick we can fire hundreds of langas langas can be aflamed kept aflamed no doubt it is such a destructive, inflammable one, right? Like that, but though it has such an inflammability or such a destructive power, we do keep in our pocket. Or in, in every house, we can see at least one matchbox, okay? And matchbox can be seen everywhere, but it has mean very destructive power just like the woman can also be seen in everywhere but they have destructive power they can be flammable yes it is the thought given by our asha puna devi maybe correct or not it can be decided by you people okay no. So she says that just like the matchboxes that is meek and innocent, it is simply saying it is a small box. There is no harmful like that we will not think about. But when it is rubbed, then what will happen? It will got fire. It will caught fire, no doubt. Just like the women are also like that. They are meek, innocent. And we can see a woman in kitchen, matchbox in the kitchen. A woman in the house, matchbox in the house. And also we can see pantry. Pantry means the place where is the stock room, the store room of our house. We can see the woman in the store room. And we can also see matchbox that is kept in the store room. Okay. Just like the same and we can also see matchboxes in the bedroom also. And surely women will be also in bedroom. They are going to sleep in bedroom. So they are closely related. But both of them are destructive according to Asha Puna Devi. Okay. If you are not ready to agree to this statement. Asha Purna Devi says that, come, let's go through a story and you can definitely understand that the statement is true. She is saying like that. So let us also, let's go to the story. We can go through the story and understand whether it is correct or not. We can check it. Okay. So she is saying about a 
three storied house a multi storied house in front of them and we can say the time is sunday morning the washerman has come and he is waiting for the old clothes for washing okay dirty clothes she, he is collecting the dirty clothes so nomida is going to upstairs where their room is the and she is collecting all the dirty dress and before that every mother in, everyone in our family our mother will check cross check the last time cross check whether there is something in in the pockets of pants and shirts just like that our naomida the central character of this story also started searching in all the pockets of her husband's husband's shirt and what happens finally she got a crumpled twisted envelope okay and she she opened it and see, seen that the mouth of that envelope is already opened and she understand that what happened somebody has opened that it is none other than her husband suddenly seeing this her rage rose and her veins and nerves become what happened like such everything she is very rage she is very angry with her husband it is because he, he opened her letter that is the problem okay and the first thing she looks at it is the date so before that she just look go through the date when it is sent and when it is received and all and find that it has received 3 days before so it is earlier and not today morning or like that it is some uh, some earlier the earlier about 3 days earlier it has received here and she opened that envelope and find that it the correct dates that is earlier 3 days ago and ajit ajit is her husband he has opened already opened it and read it and then he puts the letter into his pocket without bothering the, the wife will see like that she is uh, he is unaware, unaware of that things and he is not ready to give this letter to her uh, his wife also wife uh, so she thinks that so there is something betrayed her ajit has betrayed her not by not giving the letter to him her and she got angry ആശാപൂർണ്ണ ദേവി ഇവിടെ ഈ കവിത കഥ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ സ്ത്രീയെ തീപ്പെട്ടിയോട് ഉപമിച്ചിട്ടാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച എനി വുമൺ എന്ന കവിതയിലെ സ്ത്രീയെ വീടിനോടായിരുന്നു കാതറിൻ ടീന ഉപമിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും ചെറിയതായിട്ട് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് നിർദ്ദോഷികളായിട്ട് സാധുക്കളായിട്ട് ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തീപ്പെട്ടിക്ക് വലിയ ശക്തിയുണ്ട് തീപ്പെട്ടിയുടെ കൊള്ളിയിലുള്ള ആ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളിയും തീപ്പെട്ടിയുടെ പുറംഭാഗത്തുള്ള ആ മരുന്ന് പതിച്ച ഭാഗവും തമ്മിൽ ഉരസിയാൽ എന്തു ചെയ്യും തീപ്പൊരിയുണ്ടാവും തീയുണ്ടാകും ആ തീ കൊണ്ട് എത്രയോ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെയാണ് സ്ത്രീകളും സ്ത്രീകൾ പാവങ്ങളാണ് സാധുക്കളാണ് മറ്റുള്ള എന്താണ് വേറെ ഒരു നിർദ്ദോഷികളായിട്ടും സാധുക്കളായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും കാണപ്പെടുന്നവരാണ് സ്ത്രീകൾ പക്ഷേ അവരും എന്താണ് അവരൊന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ നശിപ്പിച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് അതിനുള്ള അത്രയ്ക്കും മാരകമായിട്ടുള്ള ശക്തി അവർക്കുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്മോട് അനു ആശാപൂർണ ദേവി നമ്മോട് പറയുന്നത് അവര് തീപ്പെട്ടിയും സ്ത്രീകൾ ഒരുപോലെയാണ് കാരണം അവർ അടുക്കളയിലും കാണപ്പെടും അവർ കലവറയിൽ കാണപ്പെടും 
അതുപോലെ തന്നെ കിടക്ക കിടക്കുന്ന ബെഡ്റൂമുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും സ്ത്രീകളും തീപ്പെട്ടിയെയും കാണാം അവർ നിർദ്ദോഷികളാണ് അവർ എന്താണ് സാധുക്കളാണ് പക്ഷേ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ രണ്ടും അതീവ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണം ആവാറുമുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ ആശാപൂർണ ദേവി പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അംഗീകരിക്കാം അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാം അതെന്താണ് നമുക്ക് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശാപൂർണ ദേവി അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ കഥയിലൂടെ അവർ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അതിന് അവർ കാരണവുമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവർ ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറയുന്നു മുൻ ഒരു കഥയിലൂടെയാണ് പറയുന്നത് മുന്നിലുള്ള ഒരു മൂന്ന് നില ബഹുനില കെട്ടിടം നിങ്ങൾ നോക്കൂ അവിടെ മൂന്ന് നിലയായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു വീട് ആ വീട്ടിൽ എന്താണ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ധോബി അല്ലെങ്കിൽ ഈ അലക്കുകാരൻ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ വീട്ടിലും നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ എന്താണ് അലക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോക്കറ്റിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിലപിടിപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ പണം പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രേഖകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോക്കറ്റിൽ മറന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കീശകളെല്ലാം തപ്പി നോക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമിത എന്ന കഥാപാത്രവും ഇതിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള നമിത ഇതും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിടയിലെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഭർത്താവാവുന്ന അജിത്ത് എന്ന തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കീശയിൽ നിന്ന് ഒരു ഷർട്ടിൻ്റെ കീശയിൽ നിന്ന് എന്ത് ലഭിച്ചു അവർക്കൊരു കത്ത് കിട്ടി എങ്ങനെയുള്ള കത്തായിരുന്നു അതേ ചുരുട്ടി മടക്കി ഒരു പരുവത്തിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കത്താണ് അവൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ നിവൃത്തി നോക്കി അപ്പോഴെന്താ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ആ കത്ത് തുറന്നിട്ടുണ്ട് ആ കത്ത് തുറന്നത് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് അവൾക്ക് ബോധ്യമായി അവൾ അതിലെ ഡേറ്റ് എത്രയാണ് എന്ന് നോക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പത്തെ ഡേറ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടു അതോടുകൂടി അവൾക്ക് അവളുടെ രക്തത്തിൽ സിരയിലുകളിലൂടെ എന്താണ് ദേഷ്യം പാഞ്ഞു കയറുകയാണ് അവൾക്ക് ദേഷ്യം അടക്കി വെക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവൾ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് ഈ കത്ത് കിട്ടിയത് എന്നറിഞ്ഞതോടുകൂടി അവൾ വികാരധീനയായി ദേഷ്യം അടിമുടി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷി ടേൺസ് ഓവർ ദ എൻ വിലപ്പ് ആൻഡ് മാച്ചസ് ദ പോസ്റ്റ് മാർക്ക് ടു ദ ഡേറ്റ് ദാറ്റ് ടു ബി ദ സെയിം വിറ്റ്നസ് യെസ് ദ ലെറ്റർ കെയിം ത്രീ ഡേയ്സ് എ ഗോ അജിത്ത് ഹാസ് ഓപ്പൺ ഡിറ്റ് ആൻഡ് റെഡ് ഇറ്റ് ദൻ ക്രംബിൾ ഡിറ്റ് ആൻഡ് ട്രിസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ടു ഹിസ് പോക്കിറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ദർ hasn't felt the need to mention it even once to namida the flame that had gone up top now burns sturdily hissing sounding its north on of her mind strings because this incident is not casual oversight it is deliberate at its nature is exactly like that somehow he is gained possession of the key to the letter box fishing it through the gaps among the 52 hands of this joint family and whenever there is a letter with namida's name on the envelope he opens and reads it first and only then does he give it to her it's possible that often times he doesn't give it to her at all at least at least that's the suspicions that has taken root taken deep root in namida's mind so the problem is here the letter has arrived 3 days before and he got it and he opened it read it and he didn't mention it to do his own wife namita the postmark that is shown pressed in the letter shows that it is received 3 days before ajit has opened it and he read it and he crumbled it and twisted it and dropped it in his pocket and he didn't say even a word about the letter he didn't mention about that letter to 
his own wife namida seeing understanding this she got angry and she is her she is completely angry and his her mind is very very sad but she thinks now thinks that it is not first time it is not first time if it is first time she can assume that sometimes he may forgot to say that there is a letter from your somebody like that there is a letter to you but it is not first time it is happening every day or every some every moment whenever she gets uh, a letter it is already opened by ajit the problem is that he gained the possession of the key of the letter box so he got the letter uh, the key of the letter box and also he when always opened the all the letter and search open the letter box and all uh, search for whether there is a letter f- uh, letter for his wife namida is there if there is a letter he will collect it and he will read it secretly and sometimes he will say to his wife other other time what he will not mention anything about the letter and all so there is a suspicion there is a suspicion in the mind of our ajit about namita it is not a usual it is not a first time it is usual process every time whenever he gets he uh, whenever a letter is sent to namida then he thinks that it is a suspicious letter she is becoming always suspicious about suspicious about namida so let's move to the next just paragraph even though to this day ajit cannot truthfully make the claim that he is been able to discover any letter in the slightest degree suspicious still still this ugly habit of this word go not with namida's anger not with her taking her offense not with bitter reproaches her trying to shame him sarcasm not with anything if she mentions it first he tries to laugh it away and if laughter doesn't get him out of deep water he scolds her until this day there is no suspicious letter came from anybody to namida there is no need of suspecting such a woman but he is suspicious about namida and she is thinking he is thinking somebody is the to write to namida but what happened no, no way there is no letter found something suspicious there is no slightest suspicion can be any degree of suspicions can be seen in any letter then but still this ugly habit is continuing though he doesn't doesn't care coach any suspicious letter so far what happened but still he search for the each and every letter that is received in the name of namita to namita every letter he will search for every letter and he will read it open it and read it and no suspicious elements can be seen in any of the letters and namida what happens is she knows that this nature is like that she's known she knows that this like hey there is no need what happens is this ugly habit will not go there is, if there is no suspicious something element seen but what happens is 
So she tried many things to make him stop reading her letter. She showed anger, took offense, tried to shame him and used sarcasm. Nothing worked. So she made many ideas to stop this reading her letter. But no way. Nothing is working. Whenever he find something he is uh, find something about these things when whenever namida complains about reading the letters then what will happen he just laughs it away and sometimes she, he scolds him he scolds him okay he will say something bad or something sometimes he will just laugh it and just Simply, he is trying to change the matter. Namida ke, moon devasa mumbai ne katil le, a katil le bichcha the yanna dinte thali vaite katil post office ne ne daga pratyas silam ne lilam le bichu. Ado oru gudi avarude deshiam, iratti ayi. Avar kaha ke asustham vaite ne katil yanto vande nikkutan nillya. Karna adhem vaite katil pottichu, sheshom vaiteu yande do. ശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ കത്തിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ മറന്നതാവുമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാവുമെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം പക്ഷെ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് കരുതിക്കൂട്ടി ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് സാധാരണ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് കാരണം ആ അജിത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ് കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അദ്ദേഹം ആ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയിൽ താമസിക്കുന്ന വലിയ മൂന്ന് നില ബഹുനില കെട്ടിടത്തിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് അതിൽ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിയിലാണ് അവിടെ അൻപത്തിരണ്ട് കൈകൾക്കിടയിൽ എന്താണ് അൻപത്തിരണ്ട് അഥവാ ഇരുപത്തി പേ ഇരുപത്തി ആറ് പേരുടെ അൻപത്തിരണ്ട് കൈകൾക്കിടയിലൂടെ അവരെന്ത് ഈ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്ന പോസ്റ്റ്മാൻ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ആ പെട്ടിയുടെ താക്കോൽ അദ്ദേഹം കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ആ അവരിലേക്ക് ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുന്ന കത്തുകൾ നോക്കി അതിൽ നമിതയ്ക്ക് നമിതയുടെ പേരിൽ വന്നിട്ടുള്ള കത്തുകൾ ഏതൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ എടുക്കുകയും ആ കത്ത് അദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ച് വായിച്ചു നോക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ശേഷം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും തൻ്റെ ഭാര്യയെ സംശയാസ്പദമായിട്ട് നോക്കിക്കാണുകയും തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓരോ കത്തിലും എന്തെങ്കിലും സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലുകളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നേ വരെ അദ്ദേഹ അദ്ദേഹത്തിന് അവളുടെ പേരിൽ വന്ന കത്തുകളിൽ നിന്ന് ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ ലാഞ്ഛന പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരി പോലും അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഈ സ്വഭാവം അഥവാ തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കത്ത് വായിക്കുക ഭാര്യയ്ക്ക് വന്ന കത്ത് വായിക്കുക എന്ന സ്വഭാവം ഉപേക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നില്ല പക്ഷേ തൻ്റെ ഭാര്യ അതെല്ലാം കാരണം ഒരു സംശയാസ്പദമായിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒന്നും കാണാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ പലപ്പോഴും ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും നീരസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ തൻ്റെ കത്ത് വായിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ പലപ്പോഴും പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം തയ്യാറ അവരെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാറുണ്ട് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ കത്ത് വായിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവൾ പലപ്പോഴും ദേഷ്യം കാണിച്ചിരുന്നു പരിവ പരിഭവം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നാണം കെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു കുത്തുവാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു നോക്കി സർക്കാസം അല്ലെ ഒന്നും തന്നെ പ്രയോജനം ചെയ്തില്ല ഒന്നും അവ അയാൾക്ക് ഏറ്റില്ല അദ്ദേഹം ചിലപ്പോഴൊക്കെ വെറുതെ എന്തെയും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തള്ളിക്കളയും ചിലപ്പോൾ പരിഹാസങ്ങളെയൊക്കെ ചിരിച്ചു തള്ളിക്കളയും ചില സമയങ്ങൾ അവളെ ശകാരിക്കുകയും ദേഷ്യപ്പെടുകയും ഒക്കെ അവളോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഷീ സിറ്റ് പെർഫെക്ട്ലി സ്റ്റിൽ ഫോർ എ മിനിറ്റ് ആൻഡ് റീ ദ ലെറ്റർ ത്രൂ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് മച്ച് എ ലെറ്റർ ഫ്രം നമി ദാസ് മാതർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹെർ സ്റ്റാൻഡേർ സ്പീച്ച് ദ ഗുഡ് വുമൺ ഹാസ് വൺസ് അഗൈൻ പ്ലേസ് ഓൺ ദ റെക്കോർഡ് ദ ന്യൂസ് ഫോർ ഹെർ വാരിയസ് ഹാർഡ്ഷിപ്സ് ആൻഡ് കംപ്ലൈൻസ് ഗെറ്റിംഗ് വേഴ്സ് മിസ് ഫോർച്യൂൺ അപ്പോൺ മിസ് ഫോർച്യൂൺ ദ സീലിംഗ് ഓഫ് ഹെർ റൂം ഇസ് ക്രാക്ട് ആൻഡ് ദ റെയിൻ വാട്ടർ ഫോസ് ത്രൂ ഇൻ സീസ് ദ സ്ട്രീംസ് ഇഫ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റെമഡീജ് she will have to die crushed under the weight of a collapsed roof of course she does not dread that eventually eventuality 
Her daughter is a queen. Her son in law, high minded, large hearted, therefore, etc. etc. So our Namida starts reading the letter. It is none, nothing other than the letter, as usual, the letter from her mother. The letter always, as usual, there is same thing. That is, her mother is asking something, help from her son, son-in-law and her daughter. It is a, as usual standard speech. That means as usual writing. The good woman, that means her mother, some, uh, our Namida's mother has written something the hardships, the complaints, and her misfortunes. She's writing about like this, her hardships, her problems, her complaints, and also her misfortune. Today's misfortune is that the ceiling of her room is cracked. The roof of her room is cracked, and it is the rainy season, and the rain water is ceaselessly coming through the cracks and it is streams and if it is not immediately remedied or find solutions to that then what will happen she may die because of collapsing the roof to top of her on on collapsing the roof on uh, to uh, to her so the, there will be some problem because it, the, when the rain is excess, then what will happen? The roof will get collapsed and she may die under it. So she thinks that she is uh, rendering the help. She is seeking the help. That is some financial support from her son-in-law and daughter. Her son-in-law is a high mighty large-hearted woman. Uh, uh, sorry, man. Son-in-law is a high Mind is large hearted. He is a charity person. So he will give some money to repair that house. She is asking some money that is in the letter. And moving to the next paragraph an indigent widow without husband or son she was successful in consigning her daughter to a wealthy family's house on the strength of looks alone. But the good lady has never stopped taking credit at the slightest opportunity for her skill in the matter. And she has been finding such opportunities all along. Whenever Ajit sees a new letter from Namida's mother, he smiles derisively and says, Why bother to read that? I'll go and fill out a money order form. So we are going to know more about our Namida's mother. She is a widow. A widow means the husband has died. She is not having husband. And also to that widow, there is something. There is no male children. That means son. There is no son or husband for her. Only she has a girl. That is Namida. And she is very, always saying, very pleasure and very happy. And she will always say to everybody that she was, is successful in consigning her only daughter to a wealthy family. She is saying that I could marry, I could marry my children, child, the only child Namida to a wealthy family. So I am very happy. I am very happy about her life. She is now a queen in the house of a wealthy family. So I am very happy. She is always boasting about that. She is always saying that I have good mother. I am very happy mother. Like that she is always saying that. But the fact is that it is Namida's glamour or her beauty, her prettiness that makes possible to consign Namida to a wealthy family. 
so it is on her beauty and that is she can she could able to marry her to a family that is wealthy family but she always our mother namida's mother always take the credit of that okay and she has been finding such a opportunities all along whenever she finds any gap or opportunity to say about her daughter namida she will say that i am very happy i am pleased that you mar- consign or marry my daughter into a rich family right and what happened whenever ajit sees a new letter from namida's mother so whenever ajit finds a new letter then he will say that hey there is no need of reading the letter no time no need of t- wasting the time reading the letter it is i know it is the letter asking some money so i can go immediately to uh, to fill the money order form that means i can go and send money immediately he is saying that ajit is saying that that makes our namida ashamed ivide kattu valare avide kadakkeli irunnu kondu nammude namida vaichu nokki kattu aaru ninnu tande maadavil ninnu aane tande maadav aicha kattu aanu ade saada pole thane ennu eludunna pole avude paradiyam paribhavam ellam aayirunnu aa kattinu undayirunnathu കംപ്ലൈൻസും അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രയാസപൂർണമായിട്ടുള്ള ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ കത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് അവർ മഴക്കാലമാണ് വരുന്നത് മഴയത്ത് തൻ്റെ വീട് ചോർന്നൊരിക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ സീലിംഗ് ചോർന്ന് അടർന്നിട്ടുണ്ട് ആ അടർന്ന ഭാഗത്തിലൂടെ വെള്ളം ചോരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് ആ വീട് എൻ്റെ മേൽക്കൂര പുതുക്കി പണിയാൻ കുറച്ച് പണം തന്ന് സഹായിക്കണം തൻ്റെ മരുമകൻ വിശാല മനസ്കനാണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ തൻ്റെ മരുമകനെ എനിക്ക് പണം അയച്ചു തരാൻ പറയണം മരുമകനോട് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കത്തായിരുന്നു അതുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ എന്തു ചെയ്യാണ് ആരാണ് നമ്മുടെ നമിതയുടെ അമ്മ എന്നാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് നമിതയുടെ അമ്മ ഒരു സാധാരണ ഗ്രാമീണ സ്ത്രീയായിട്ടുള്ള ഇൻഡിജൻ വിഡോ ആണ് അവർ വിധവയാണ് ഒരു സാധാരണ വിവിധ വിധവ എന്നതിനപ്പുറം ഒരു ആൺകുട്ടി പോലും ഇല്ല ഏക മകളായിട്ടുള്ള നമിത മാത്രമേ അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ നമിത നമിതയെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും സന്തോഷവതിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എപ്പോഴും അവളെ ഒരു കു പണമുള്ള കുടുംബത്തിലേക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ വിജയിച്ചു അതിൽ ഞാൻ വിജയിച്ചു എന്ന് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ നമിതയുടെ അമ്മ ഇവിടെ നമിതയുടെ അമ്മക്ക് പേരില്ല എങ്കിലും അവരെന്തെയാണ് പക്ഷെ നമിതയുടെ സൗന്ദര്യം കാരണമാണ് ഈ ഒരു വിവാഹം നടന്നത് എന്ന കാര്യം അവർ സൗകര്യപൂർവ്വം സൗകര്യപൂർവ്വം വിസ്മരിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും തൻ്റെ മകനെ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിലേക്ക് നല്ലൊരു ധനാഢ്യ കുടുംബത്തിലേക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു വിടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിന് പൊങ്ങച്ചം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കൂടിയാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്തു ചെയ്യും നമിതയിൽ നിന്നും സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് എപ്പോഴും അവർക്ക് കത്തയക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമിതയുടെ അമ്മയുടെ കത്താണ് അജിത്തിന് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും അവർ പറയും ഏ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള കത്ത് വായിച്ച് സമയം കളയേണ്ടതില്ല നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം വേഗം നേരെ പോയി മണി ഓർഡർ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് പണം അയക്കാം എന്ന് പറയും ഇത് അവളിൽ വിഷമവും അത് അതുപോലെ തന്നെ അവളെ നാണിപ്പിക്കുന്ന ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംസാരമായിട്ടായിരുന്നു നമിതയ്ക്ക് തോന്നിയിരുന്നത് സോ ടുഡേ വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് എൻജോയ് ദ സ്റ്റോറി ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ക്യാൻ ബി ടോച്ച് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓക്കെ സ്റ്റിൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് മീ ക്യാൻ ആൻസർ ഈ സൈനിങ് ഔട്ട്സ് See you. Bye. Stay tuned for the further classes. Thank you.